എല്ലാവർക്കും സിനീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഹൽവയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ദീപാവലിക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ഹൽവയാട്ടോ ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടൊരു ഹൽവയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൽവയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ആപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ ഈ ആപ്പിളെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രൗൺ ആയി പോകും അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കളർ മാറുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ചേർന്ന് ആരങ്ങ് നീര് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കളർ മാറില്ല ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വറുത്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും റേസൻസാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഒത്തിരി നട്ട്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൽവ അപ്പോൾ ഇതാ അതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ വറുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അവസാനമല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം വറുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതേ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ആപ്പിൾ ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആപ്പിൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആപ്പിൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിലേക്ക് ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ശർക്കര കേട്ടോ അപ്പോൾ മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മാറ്റാം വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശർക്കര ചേർത്തത് പിന്നെ ആപ്പിളിന് ഓൾറെഡി ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഇതാ ശർക്കര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഡ്രൈ ആയി പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നൊരു പാകമാണ് വേണ്ടത് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കുക ലാസ്റ്റ് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ട് വരട്ടിയാൽ മതി ഇതാ ഇതുപോലെ കണ്ടോ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ ബൗളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവായിട്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതേ ഷേപ്പിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡിയാണ് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അതുപോലെ മുറിച്ചിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് സ്പൂണിൽ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ സ്പൂണിൽ കഴിച്ച് നോക്ക